Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao jogo mais aguardado dos últimos tempos. Começamos agora em 1899, Red Dead Redemption. Se você é novo aqui no canal, se inscreve porque hoje o dia é só Red Dead Redemption. Então eu conto com a sua presença aqui. E a gente já vai começar agora a campanha. Hoje vai ter vídeo da campanha e vai ter vídeo... Ó, estamos, já estamos perdendo coisa, vamos embora. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. Uh. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old man in town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, 
Well, we're gonna be... we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pierce, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So they both must have headed down the hill. Sure. Hey. I ain't had time to ask. But what really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Oh. Hey. You need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. I... We need you strong. Okay. E começamos aqui, Red Dead Redemption 2, meus queridos. Estou muito ansioso, estamos jogando no PlayStation 4 Pro, tá? Vamos embora. A gente vai ter toda uma noção dessa gangue, uma história muito grande vai se desenrolar. Eu espero que vocês gostem dessa série. R1 para reduzir a velocidade, ok. Oh, meu filho, tá, tá, ne tá nevando muito, tá frio, cacete. We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Wait, is that someone coming towards us? Quem tá vendo nada? Tem alguém vindo na nossa direção. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. It sounded like a party. Let's go see. Follow me. <clears throat> How's Davy doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Olha a neve, man. <laughs> Was Caraca. And Mac, Sean, we don't know. Quite a business. Nossa, você tá maluco, muito bonito, velho. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. <laughs> he hasn't seen him. He'll be fine. Things are always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Aperte duas vezes, segure enquanto isso ele para avançar. Cruzou com mais alguém? Então eles estão falando de John Marston, né? Quem jogou o primeiro jogo já sabe de todo mais ou menos o rolê, né? Enfim, não preciso falar. Se você não jogou, você tá tendo sua vida errada. Mano, a neve é muito boa, você tá maluco, o que que é isso? <risos> Vambora. 
Bom, a gente sabe que a galera tá toda... Ah, já apareceu minha vida ali no canto inferior esse A gente sabe que a nossa galera, a nossa gangue tá numa situação meio tensa. Provavelmente foi perseguido, fugiu pro meio da nevasca. Acabou se escondendo aí, tá com frio, tá com fome. Segura o triângulo pra amarrar o cavalo. Tadinho, os cavalos cheios de neve também, mano. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Cadê o Dutch? Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. <laughs> Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. No estábulo. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. Calma, eu tô saindo, mano. Eu não entendi direito o que você falou. Eu acho que é pra eu ficar aqui, não é? Vai lá, Dutch, resolve aí. Vou ficar aqui de boa. Tô quietinho, ninguém me viu. Tô like a ninja. What you want? I am very sorry to disturb you. Uh, my friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, uh, gentlemen. <laughs> we can't help you, mister. I got folks either dying on the trail. Mother, we got a problem. <laughs> Tem um cadáver ali. Menu de armas. Temos um revólver. Now, friend, I ain't asking for much. Please. I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn Dutch. Over there. Meu amigo já começou. Morra! Eu nem sei onde eu mesmo. Olha o sangue, velho. Arthur, Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials: food, medicine, whiskey. Examinar. Vamos ver. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it. Glake casamento, setembro de 89. Bom, a gente tem várias coisas para pegar e explorar aqui na casa. Ah, a gente deu azar que era uma gangue aqui, né, também. Cadê o cara que eu deitei aqui em cima? Eita, não dá nem pra chegar nele. O Driscolls, I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oh, I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Para abrir a bolsa, segure para abrir a bolsa. Uh, coma para restaurar um pouco da sua vida. Eu tenho pão de aveia clássico e aqui do lado tem outra coisa. Eu tenho carne seca. Eu vou comer o pão, velho. Tá me parecendo ser a melhor opção agora. 
Diferentes itens produzem diferentes efeitos. Comer recarregará a sua base de vida. Quanto melhor for a qualidade da comida, maior será a quantidade recuperada. Olha esse jogo, mano. Meu Deus, velho. O que mais a gente tá funcionando? Tem mais coisa pra cá, ó. Essa galera toda tava dentro dessa casinha aqui, mano. O que eu tô procurando, Dutch? Continuar procurando o que, meu Deus? Bom, tem mais uns um pãozinhos de aveia aqui. Vamos continuar procurando alguma coisinha aqui. Isso dá uma passada. Ó, tem bastante coisa. Ó, bastante comida, principalmente. Tem um armário pra vasculhar. Vegetal enlatado. Hum, que legal, velho! Loot em animal, hein? E como a gente tá com frio, a gente precisa alimentar as pessoas, é importante a gente pegar bastante comida. E a gente tá conseguindo, de fato, pegar tudo, né? Fruta enlatada, ó. Tem mais uma latinha ali, ó. Ah, garoto, vambora. Tem mais alguma coisa aqui por aqui? Será? Não, aqui eu peguei tudo. Esse baú aqui, mano. O maluco tirou o paninho de cima, não dá? Ah, vasculhar. Aí sim, ó. Isso eu queria. Tava vendo esse baú aqui faz tempo. Pode pegar tudo, velho. Bolsa de moedas, ó. 1,23, meus amigos. Isso é velho oeste, meu parceiro. 1,23 a gente compra um cavalo, provavelmente. 1 dólar e 23. <risos> Joias. Interessante também. Vamos vasculhar a gaveta. Cigarros de primeira. Vê uma carta junto. Inspecionar cartão. Vamos ver o que é isso. Jolly Jack Cigarettes. Interessante. Ah, ok. Tem uns colecionáveis, provavelmente, essas figurinhas. Ah, os caras me xingando. Mano, tem muita coisa pra pegar, o Dutch. Just give me a minute. Eu deixei aqui embaixo pra vocês verem as opções de diálogo que a gente tem, segurando L2, pelo jeito. Remédio, mano. Olha aí. Ainda bem que eu peguei, hein. Olha, tem três remédios por falta de um. Bom, é isso, pessoal. Vambora. O Dutch já tá me acelerando lá. Eu não vou deixar o homem esperando muito tempo, né? Naquele frio. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what we missed. Sure. Vambora. Pior que tem marca de alguém vindo pra cá, hein, mano. Meu Deus! Bolinha bate. Interrogar. Bater. 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 Perguntei. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Estrangular ou poupar? E aí, mano? Estamos no Velho S. É agora uma lição importante. Seremos cruéis ou seremos boas pessoas? Ai, ai. Se a gente quiser ter um pouquinho de vínculo por ele, a gente tem que ser bom coração. Mas eu sou um monstro! Vambora, clã! Nunca mais me ataque pelas costas, rapaz. Nunca mais. Cadê meu revólver? E meu chapéu? Ah, 
Ah, o chapéu eu não consigo pegar? Aqui, ó. Pega o seu chapéu. Boa. Acalmar o cavalo. Pera aí. Eu preciso acalmar ele. Afagar. Afagar. Afaga o, Afaga o cavalo. Ah, moleque, pegamos um vínculo. Continue a melhorar o vínculo com seu cavalo para aumentar a confiança dele em você e melhorar os atributos dele. Ok, a gente tem então um roleplay para fazer com o cavalinho. Matei, mano. Eu acho que a gente tem que ser cruel, entendeu? Sem escrúpulos nesse jogo. your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He... He was my husband. and his scum, they beat us to it. We found some of them there. But there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... 
I I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur <clears throat> to take a look for John? <clears throat> You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. And he'd look for me. Thank you. <sighs> This way, last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Uh, wouldn't be the first time. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well... Seems somebody left. Recently. And... That way. Sure, well, come on then. Sure, well, come on then. Man, a habitation, velho. A few hours ago, most. Yeah. Ah, coitado dos cavalinhos, gente. Pelo amor de Deus. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. We continue along the cliff wall here. Davey got shot, Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Eu tô jogando, tá? Mesmo na câmera, assim. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Que da hora, velho. A câmera cinematográfica tá muito bonita, irmão. Ó. Nossa, que da hora, moleque. Careful, it's getting narrow here. Vocês viram que a gente tá falando com a Abigail e com o John, né? Só pro John, então. Olha, tô falando com a Abigail. Foi ela que pediu o favor pra gente. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Uh, let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Bom, ali também no canto esquerdo me apresentou a vida e o o fôlego do cavalo, né? Hey, look over there. You see that? É 
Eu ouvi um barulho, você ouviu, mano? Come on. Up there. Ah, tem armas na, na cela do meu cavalo, é isso? A proximidade da Ah, legal, velho. O cavalo serve como tipo um baú de armas. Armas na cela. Itens e armas. Ah, tem uma escopeta. Down this way. Da hora, velho. Fica muito parecendo uma cutscene, mano. Que coisa linda. Mas assim fica mais bonito ainda o jogo normal mesmo. Mierda. Acá estamos muy altitos. Fôlego mostrado no canto inferior, a barra exterior se esgota quando você corre e pula ou escala. O nível da base interior influencia o quão rápido seu fogo é recarregado. Ah, entendi. Ah, então tipo assim, eu tô recuperando bem devagar, até porque a gente tá com o ar rarefeito, no frio e tal, né, na neve. Ok, Up this way. Quadrado salta, beleza? Isso longe até. Ah, ah, tem as coisas que recuperam agora, ó. Por exemplo, comer um feijãozinho roxo. Me dá energia, da hora. Constantemente tem que ficar ligeiro com a proteção da comida, né? Hype, 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 hype. John, can you hear me? John, you there? I'm here. Out on the ledge. That's John. We're coming. Down here. Cadê na caverna? Gente, errei o lado feio. Pat down, Marston. He's down here. Cadê, mano? Ainda não tô vendo ele. Quick, Arthur. Ai meu Deus. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Deu mais tão jovens, mano. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up there. Hey, rapaz. Parf. Hey, rapaz. You head for the horses. I'll keep 
John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. We're getting you out of here. That's easy. Keep them away from us. Over here. Tô tentando. Ai, ai. Javier, vá na frente. Eu não faço ideia do caminho. Não para, não para. Mano, a gente acabou de salvar John Marston de novo, velho. Que incrível. Estamos de volta, manos. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? <laughs> Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Mano, eu tô muito feliz, velho. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Hey, look out, boy. Segurita, né, pra vê-lo. Aqui a gente tem o nosso diário, ok. 
Ah, isso é um pouquinho tipo um mapa, né, da região. Hum. Estamos fugindo das semanas, quer dizer, estamos fugindo mais do que o de costume. O serviço que ele estava fazendo em Blackwater, o roubo daquela balsa, acabou se transformando em um desastre. Mataram a jovem Jenny, coitada. Enquanto o Sean e o Mike foram presos ou mortos, ninguém sabe ao certo. O Dutch atirou em uma garota. Não sei bem se foi por acidente ou de propósito. E também parece que foi tudo uma emboscada. Partimos desesperados pelas colinas, deixando o dinheiro e a maior parte de nossas coisas para trás. Depois, quando a gente estava fugindo para o leste por Grizzlies, uma tempestade daquelas nos pegou. Dave Callender, que foi baleado na barriga, faleceu. Foi terrível de, re... de ver. O resto de nós quase congelou, mas encontramos abrigo e estamos nos recuperando nessa cidade mineradora velha e abandonada enquanto esperamos o frio passar. Hip Darby. E aqui temos o acampamento, que é mais ou menos uma noção aí de onde estamos. Não era bem essa primavera que eu estava esperando. Raça e eu planejamos um roubo em Blackwater, mas acho que essa ideia foi abandonada com quase tudo que eu tinha. Estou profundamente preocupado com o que vai acontecer assim que a gente sair daqui ou as autoridades descobrirem que estamos escondidos aqui em cima. Encontramos uma garota, ou melhor dizendo, uma mulher. O marido dela foi assassinado por alguns dos homens de Crown ou Driscoll. Não foi nada bonito. E acabaram as páginas, mano. Vá até B para falar com Bill e P para falar com o Sr. Pearson. Posso sentar aqui? Continue jogando para desbloquear seu conteúdo bônus. Beleza, da versão que eu comprei. Posso sentar aí na beira do fogo. Ali é a minha cabaninha, certo? Então a gente já começa a ter algumas coisas do radar. Uh, inclusive a gente tem um radar já, né? Isso já é também é interessante. E aqui temos... Mas muitas coisas pra acontecer, jovens. Aqui estão os itens, a gente não tem arma ainda. O Bill está ali, o outro objetivo está ali. A gente não tem mapa ainda, tem sim, aperta o mapa. A gente tem aqui um pouquinho da região, a gente tem Coulter. E é isso aqui o que a gente tem de mapa liberado por enquanto. Mas tem muita coisa pra liberar ainda, pelo que vocês podem ver, não é mesmo? Uh, a gente tem alguns menus pra fuçar, por exemplo, pra saber um pouco mais do Arthur, o quanto de vida, fôlego e geral ele tem. E também, sobre o nosso cavalo, uh, a gente tem algumas informações aqui interessantes. Que a gente tem a pelagem, o peso, o tipo, raça e tudo isso, que com certeza com o tempo a gente vai liberar. A gente sabe que sempre tem muito conteúdo com relação aos cavalos em Red Dead. Uh, se a gente clica em história, a gente tem mais ou menos como está o nosso progresso. Inclusive, a gente pode salvar, começar do zero e etc. Uh, e mais algumas coisinhas. E a gente vai acabando o primeiro episódio por aqui. Ah, Patif, mas já sim, é para vocês terem esse vídeo saindo do forno. Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo aqui, eu já estou gravando outro. E a gente vai ter tanto conteúdo com spoilers, que é a campanha, como conteúdo sem spoilers. A gente vai ter conteúdo livre de informações sobre o enredo, uh, extras e exploração e caça. Então eu conto com vocês aqui nos próximos vídeos, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse início. É, espero que vocês acompanhem a série aqui comigo. É, é um prazer trazer essa cobertura pra vocês. Se ainda não, não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Vambora, que hoje tem mais Red Dead. Um beijo. Até a próxima, meus queridos. E tchau.